adik-adik Elroki ya siapa ya mereka coba teman-teman perkenalkan dong nama kalian siapa aja mulai dari yang ini aku Koko kalau yang ini aku Kiki Kak oh namanya Koko dan Kiki adik-adik adik-adik kayaknya ada yang sedih ya mukanya Kiki nih lihat nih mukanya sedih kenapa ya kita tanyain ya kenapa kok Kiki sedih pokoknya sebel 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 sama mama sebel sama mama kenapa kok bisa sebel sama mama aku itu minta hadiah apa sama mama gak dikasih sebel katanya minta hadiah natal tapi gak dikasih kamu udah mendaki hadiah natal Sabar ya, dari Sabar ya. Kata, dari pada kamu sedih, mending kita nyanyi. Tapi kakak juga mau ngasih tahu, tahu nggak adik-adik? Kalau hari ini kita mau merayain Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Dan hadiah terbesar, terindah itu ya Tuhan Yesus itu sendiri adik-adik. Jadi Kiki, daripada Kiki sedih, mending kita nyanyi bareng yuk sama adik-adik di rumah, oke? Okay? Adik-adik di rumah siap ya? Kita harus nyanyi lagu Oh Suka Cita, biar kita semua bersuka cita. Sudah bilang sama Kiki juga adik-adik kan Kalau hadiah terbesar terindah itu Tuhan Yesus sendiri Nah untuk itu kita mau menyaksikan opret Natal ya adik-adik ya Tapi sebelum itu kita berdoa dulu Ayo Kiki kok kita berdoa dulu Lipat tangan dan tutup matamu Mari kita berdoa Yuk adik-adik lipat tanganmu dan tutup matamu kita akan berdoa Ayo Kiki, hanya ya, ditutup Ya kita berdoa Terima kasih Tuhan buat hari ini Hari yang penuh dengan sukacita Karena kami boleh beribadah kepada Tuhan Yesus Dan hari ini Tuhan Kami mau beribadah spesial Karena kami mau merayakan kelahiranmu Tuhan Dan kami sebentar lagi akan menyaksikan opret Natal Tuhan Biarlah Tuhan engkau yang berkati adik-adik El Roki di rumah Boleh duduk dengan tenang Penuh dengan sukacita Dan setiap kami semua di tempat ini Kami boleh Tuhan memberikan yang terbaik Untuk kemuliaan hormat nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap, haleluya Amin Silakan kakak Ayo, Kita juga nonton ya Gigi dan kakak Naskah operan Sumber dari Injil Matius dan Lukas Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret untuk menemui seorang perawan yang bernama Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan mengasihi engkau. Maria terkejut. 
Jangan takut hai Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku kan belum bersuami. Roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazareth di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem supaya didaftarkan dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Maria, aku sudah berkeliling ke semua tempat, tetapi tidak ada penginapan yang kosong. Sepertinya sudah tiba saatnya aku akan melahirkan. Coba kau tengok penginapan di depan sana, barangkali ada kamar yang kosong. Selamat malam. Iya. Adakah kamar yang kosong untuk kami ber bisa bermalam? Maaf, semua kamar sudah terisi penuh. Apakah kami bisa menumpang istirahat di kandang domba? Bisa, tetapi tempatnya kotor dan bau. Tidak apa-apa, asal kami bisa beristirahat. Kemudian Yusuf dan Maria beristirahat di kandang domba. Dan tak lama kemudian, tibalah waktunya Maria melahirkan seorang bayi laki-laki. Kemudian, Maria menaruh bayinya ke dalam palungan. Akan kuberi nama anak ini Yesus. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Hai teman-teman, apakah itu? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud dan inilah tandanya bagimu kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah
Teman-teman, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Yusuf, Maria, dan bayi Yesus yang sedang berbaring di dalam palungan Dan ketika mereka melihatnya Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan malaikat kepada mereka Saya bahwa sukacita Natal itu tinggal tetap dalam hati kami dalam setiap kehidupan adik-adik yang berhubungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau doa doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, di kudus kamar namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dikamah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kalau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini Koko sama-sama yuk bilang. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan selamat natal ya sama teman-teman. Kita doa. Uh gak doa. Ya udah 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 gak usah kan. Tuhan Yesus memberkati Selamat dan selamat Natal Dadah
dari tim Guru El Rocky mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan selamat